Dear students, welcome to another session. This is part 5 of module 2. We have covered the syllabus in the cover of the flowchart. What is the flowchart? A flowchart is a graphical representation of algorithm. One process is an algorithm. Graphically representing the flowchart. We have used the flowchart to use different symbols. We have used the key symbols. The first symbol is start or stop. நம்மிடு logic start ஏம் போடும் stop ஏம் போடும் இயுரு oval shape UCM then another symbol is process and the shape இந்த வலைந்த rectangle ஆனும் this is used to represent action or process for example sum calculate ஏயா average calculate ஏயா இங்கினே உள்ள process represent ஏயாம் இண்டிட்டான rectangle shape UC என்னது then another symbol input or output இறு parallelogram ஆனும் அதைது input கொடுக்கும் போடும் Output display செய்யம் போடும் இயுரு shapes நமுக்கு யூசியாம் inputs and output information then another important symbol decision symbol or diamond shape symbol this symbol is used to check the condition இப்போ condition செக்கியாம் என்றிட்டு கொடுக்குந்த ஒரு symbol ஆனும் decision symbol or diamond shape symbol then another symbol is flow or arrow different shapes நமில் relateயியா அல்லங்கள் அது கணக்டியாம் என்றிட்டானு இயுரு arrow symbol UC என்னது it indicates flow between steps இப்போது different shapes கணக்டியானாய்து interconnect செய்யானாய்து இயுரு arrow mark UC யாம் ஒரு step இந்த மட்டு step இல்லோட்டு போகுந்தனை மேண்டிட்டானது காணிக்கின்னது then another symbol initialization or preparation symbol hexagon shape டானு especially இது UC என்னது loopsல ஆனு loopsல உள்ள variable initialize செய்யா அதனி வேண்டிட்டு இயுரு hexagon shape UC யாம் நம்மட while loopலும் for loopலும் எல்லாம் தன்னே first to the initial condition வேறுந்து for i is equal to 1 to n for i the value initialize யனம் அங்கனை வெள்ள steps என்ன வரையந்து initialization ஆனா அல்லங்கள் loop preparation step யானா அதனி வேண்டிட்டு இயுரு hexagon shape symbol UC யாம் then another symbol predefined process symbol அல்லங்கள் subroutine கோலியான் அல்லங்கள் function கோலியாம் என்டிட்டான் இத்திரம் symbols யூசியன்னது அந்த அம்மல் example பாரையம்பு கொருச்சுகுடி clear ஆவு it is used to represent a set of instruction that are defined separately example பாரையம்பு கொருச்சுகுடி clear ஆவு then another symbol is on page connector ஒரு pageல் நம்மல் வருக்கின்ன flowchart different parts அண்டங்கள் different parts அம்மல் கணக்டியாம் என்டிட்டான அதுந்து users நமுக்கு தோக்கா. அவு காணிச்சிடிக்கின் example இங்கு. flowchart நான் அண்டு பார்ட்ட உண்ட. அவு அண்டு பார்ட்டம் செய்யும் பேஜில் தன்னே அனு represent இதிரிக்கின்னது. அப்பு அவு தமில் interconnect செய்யானாய்ட. on page connector use யாம். அப்பு செய்யும் பேஜில் தன்னே different parts of flowchart நமுக்கு interconnect செய்யானாய்ட. on page connector. circle shape symbol use யாம். another symbol is off page connector. reference symbol it connects two parts of a flowchart in different pages where under different pages will on a flowchart in the angle continuity key end data it is a off page connector you see yeah at the name example of our example at end pages light on our flowchart to get another page one in the first part on the first part in the continuation where the second page it on a first part in the end light our off page connector can again இந்த தவுட டு ஒன்று கொடுத்துருந்து அன்று மீனிங் இதான connect to page 2 இப்போ page 2 இன்று தொடக்கத்திலும் off page connector காணிக்கியா அவுட 1 ஒன்று கொடுத்துருந்து அன்று மீனிங் இதான connect from page 1 இப்போ 2 different pages இல்லும் உள்ள flowchart connect இந்தனை வேண்டிட்ட off page connector UCM so these are the important symbols used in a flowchart இதில் கூடுதல் symbols உண்டு பட் நம் கத்தியாம் செய்ம் வேண்டுந்த காயிரிங்களும் மாத்ரமானின் 
ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസിലോട്ട് പോകാം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നോക്കാം ഡ്രോ എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ടു ആഡ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഓവൽ ഷേപ്പ് മെയിൻ ബ്ലോക്ക് ദെൻ ടു നമ്പേഴ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ബ്ലോക്ക് ടു നമ്പേഴ്സ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ ആൻഡ് ബി ഇൻപുട്ട് എ ദെൻ ഇൻപുട്ട് ബി ദൻ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് സോ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്ലോക്കിൽ കൊടുക്കുക സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി അതിന് ശേഷം സം എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എഗെയിൻ പാലോഗ്രാം ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് സം ഫൈനലി അത് എൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക സോ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പിനിടയ്ക്ക് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും പാലോഗ്രാം സിമ്പിൾ ആണ് ദെൻ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്ലോക്ക് ആണ് ദെൻ ഓരോ ബ്ലോക്കിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരോ മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ വിഷ്വലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സിലബസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് റാപ്റ്റർ റാപ്റ്റർ പോലെ വരുന്ന മറ്റൊരു ടൂളാണ് ഫ്ലോ ഗുരുതം അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ മാത്രം എക്സാമിന് വരച്ചാൽ മതി ബട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോ ഗോരിതം ടൂളാണ് റാപ്റ്റിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഫ്ലോ ഗോരിതമാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൂൾ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻഷ്യൽ വിൻഡോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ രണ്ട് ബ്ലോക്കാണ് വരുന്നത് മെയിൻ ആൻഡ് എഡ് അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഇതിനിടയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻഷ്യലി ഈ ഒരു രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ബ്ലോക്ക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് പോകാം ആ ഒരു ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബോക്സസും കാണിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബോക്സ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഇൻപുട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ട് ദെൻ ഇൻപുട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കണം സോ അവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പാലോഗ്രാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ ഒരു വേരിയബിൾ അസൈൻ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടെ എ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് എ ദെൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ദെൻ ഇൻപുട്ട് എ എന്ന് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വേരിയബിൾ കൊടുക്കാം വീണ്ടും ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അവിടെ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇൻപുട്ട് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് വീണ്ടും ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെലക്ട് ദ ബോക്സ് അവിടെ അസൈൻ ബോക്സ് ആണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്ലോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക സം ഞാൻ സം എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേരിയബിൾ കൊടുക്കാം സം ഈക്വൽ ടു എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് എ പ്ലസ് ബി സോ ആ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കാം എ പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടായിട്ട് എടുത്തത് എ ആൻഡ് ബി അതുകൊണ്ടാണ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് കൊടുത്തത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക ദെൻ ഓക്കെ സോ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എ ആൻഡ് ബി ഇൻപുട്ടായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ദെൻ സം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു സം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സം എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി സേവ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം സോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബ്ലോക്ക് എടുക്കാം സോ ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും സെയിം ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് പാലോഗ്രാം അപ്പോൾ അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഇനി എന്താണ് അവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഔട്ട്പു
അത് ആദ്യമേ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ബോക്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോക്സ് കണ്ടോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കണം അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ബി ആൻഡ് സം അത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾസ് ഒരു ബോക്സിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എ കോമ ബി കോമ ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾ കൂടി കൊടുക്കണം സം ദെൻ അത് ഇൻഡീജർ വരാം അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ആവാം ഇപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഏത് ഇൻഡീജർ ഓർ റിയൽ നമ്പർ ഞാനിവിടെ ഇൻഡീജർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ടൈപ്പ് ഇൻഡീജർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് നിങ്ങൾ ഇൻഡീജർ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് ത്രീ വേരിയബിൾസ് എ ബി ആൻഡ് സം സോ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ റൺ ചെയ്യാം സോ റൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ബ്ലോക്കിൽ വന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് എൻ്റർ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് നമ്പർ കൊടുക്കാം പ്ലീസ് എൻ്റർ എ വാല്യൂ ഓഫ് ടൈപ്പ് ഇൻഡീജ ഫോർ ബി ഞാനിവിടെ ട്വൻറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ട്വൻറ്റി കണ്ടോ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ റിസൾട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ലോജിക് എഗെയിൻ കറക്റ്റാണ് നമ്മുടെ അൽഗോരിതം തന്നെയാണ് ഒരു ഫ്ലോ ഡയഗ്രമായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൂടി നോക്കാം നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്രോ എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഡി സി കെൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു സി അവിടെ ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ആണ് വരുന്നത് ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾസ് എ ബി ആൻഡ് സി ദെൻ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾ ഡി അപ്പോൾ ഡിയിലാണ് റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന വേരിയബിൾസ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾസ് ഫോർ എണ്ണം ഉണ്ട് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം മെയിൻ ദെൻ ഇൻപുട്ട് എ ഇൻപുട്ട് ബി ഇൻപുട്ട് സി ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അസൈൻ ബോക്സ് എടുക്കാം ദെൻ അസൈൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾ ഡി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു സി ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡിയുടെ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എഗെയിൻ ഒരു പാൻലോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ട് പാൻലോഗ്രാം ബോക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡി ആൻഡ് എൻഡ് എഗെയിൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം മാത്രം വരച്ചാൽ മതി ബട്ട് നമുക്കിവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് എല്ലാം തന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം എന്ത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണെന്നുള്ളത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡീജർ ആകാം റിയൽ നമ്പർ ആകാം ഞാൻ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്പറിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തു ദെൻ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ആൻഡ് തേർഡ് നമ്പർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് സോ നമ്മുടെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഡ്രോ എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്കേഷൻ അറിയാം അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ത്രീ വാല്യൂസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ടൈം ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എസ് ഐ സി കെൽ ടു പി ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ എസ് ഐയുടെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫൈനലി എൻഡ് ദെൻ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിറ്റമിൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് സോ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ ത്രീ
അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സെക്കൻഡ് നമ്പർ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം നം വൺ ലെസ് ദാൻ നം ടു ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഏത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് അത് പോകുന്നുണ്ട് ട്രൂ അനദർ വൺ ഈസ് ഫോൾസ് നമുക്ക് ട്രൂവിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് എമങ് നമ്പർ വൺ ആൻഡ് നമ്പർ ടു നമ്പർ വൺ ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് വൺ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്പർ വണ്ണും നമ്പർ ത്രീയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ബോക്സ് അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക നം വൺ ലെസ് ദാൻ നം ത്രീ അവിടെയും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് അവിടെ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടീഷനാണ് നം വണ്ണും നം ത്രീയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തു അത് ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നം വൺ ലെസ് ദാൻ നം ത്രീ അത് ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് നം വൺ ഈസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ സൊ നമുക്കത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ഔട്ട്പുട്ട് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ് ആദ്യം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക വിത്തിൻ ഡബിൾ കോഡ്സ് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഡബിൾ കോഡ്സ് എൻ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം ആൻഡ് സിമ്പൻ ആംബസെൻറ്റ് വേരിയബിൾ നെയിം നം വൺ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ്ങും വേരിയബിളും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം ദെൻ അടുത്ത ബ്രാഞ്ച് നോക്കാം നം വൺ ലെസ് ദാൻ നം ത്രീ അത് ഫോൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ മീനിങ് യെസ് നമ്പർ ത്രീ ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഇപ്പോൾ ഫോൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് നം ത്രീ സോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമ്മുടെ മെയിൻ കണ്ടീഷനിലോട്ട് വരാം നം വൺ ലെസ് ദാൻ നം ടു അവിടെ ഫോൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മീനിങ് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ തന്നെ നം വൺ ലെസ് ദാൻ നം ടു ഫോൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നം വൺ അല്ല നം ടു ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് എമങ് നം വൺ ആൻഡ് നം ടു അപ്പോൾ ഇനി കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് നം ടു നം ത്രീയും ആണ് അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുക അവിടെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് നം ടു ലെസ് ദാൻ നം ത്രീ അവിടെ നമ്പർ ടു നമ്പർ ത്രീയും തമ്മിലാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീനിങ് എന്താണ് നം ടു ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഔട്ട്പുട്ട് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് അതൊരു സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നം ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ആംബസെൻറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ നം ടു ഇവിടെ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നം ടു കൊടുക്കാം ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന് ശേഷം ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോ ഗുരുത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആൻഡ് സിമ്പിൾ വിട്ടുപോയാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു ഫ്ലോ ഗുരുത്തത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ദെൻ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ മീനിങ് നം ടു അല്ല നം ത്രീ ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ സോ അതിങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് നം ത്രീ ഫൈനലി എൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ചെക്ക് ചെയ്തു എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും നോക്കിയിട്ടാണ് കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിറ്റമിൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ കൂടുതൽ ടൈം കളയുന്നില്ല ഇതെല്ലാം തന്നെ നോട്ട്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിറ്റമിൻ ദ ഗ്രേഡ് ഏൺ ബൈ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കേറ്റീവ് ഗ്രേഡ് സ്കെയിൽ അവിടെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ വിശദമായിട്ട് സ്യൂഡോ കോഡ് നോക്കിയതാണ് സോ അത് നോട്ട്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മാർക്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാർക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് എസ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ഫോൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ